ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ആട്ടിൻ്റെ എല്ല് കറിയാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൊട്ട് കറി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണ് അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടാണ് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇത്രയും എല്ലെടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായി രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റാർ ഒരു സ്റ്റാറും രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു ഒരു ബേലീഫ് പട്ട പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈരിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളകും മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും പിന്നെ കസൂരി മേത്തി ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ കറിക്ക വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിയിൽ ഞാൻ തക്കാളിയൊന്നും ഇടുന്നില്ല വെറും ഉള്ളിയും ഈ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമ്മളൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ഓയിലും കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള ഇടുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബേലീഫും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായി ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനത് മറന്നു പോയിട്ടാണ് ആദ്യം സവാള ഇട്ടത് അപ്പോൾ ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഉള്ളി നല്ലപോലെ വാടണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തൈരിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുളകും മഞ്ഞളും ഗരം മസാലയും കസൂരിയും കുമാത്തി മിക്സാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ആ വെള്ളം കൂടി ഈ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആട്ടിൻ്റെ എല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ എല്ല് സ്കിന്നോട് കൂടിയിട്ടുള്ള എല്ലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സ്കിന്നോട് കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേവാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ വിസിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് അടിക്കേണ്ടി വരും ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വിസിലെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആട്ടിൻ്റെ എല്ലും കൂടി ഇട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം
അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് തിളവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് മൂടിയിട്ടിട്ട് ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വിസില് വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വേവിക്കാം ഇതാ നമ്മൾ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നല്ലവണ്ണം തണുത്തിട്ടുണ്ട് കറിയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല മട്ടൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളെ മട്ടൻ്റെ എല്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസിയാണ് കുറേ കൂടുതലായിട്ട് പണിയൊന്നുമില്ല നമ്മളെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങളും തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കുന്നത് നമ്മൾ മട്ടൻ്റെ എല്ല് മാത്രമാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറിയാണ്